எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரியும் எஜுகேஷன் சைக்காலஜி எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான யூனிட் அப்படின்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய டாபிக்ஸ் எஜுகேஷன் சைக்காலஜியில் ரொம்ப டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு நினச்சிட்டு தள்ளி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான டிஃபிகல்ட்டான டாபிக்ஸ்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இந்த கொஸ்டின்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறது மூலமாக இந்த செஷனில் நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் So first question, which of the following policy provides one nation, one standard as a mantra? That is, if you have any policy, if you have any policy, if you have any policy, தரம் அப்படிங்கிற மாதிரி மந்த்ராவை கொடுக்குறாங்க அப்படின்ட்டு இங்கே நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் யூ கேன் ஆன்சர் இட் அவுட் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் நேஷ்னல் பாலிசி ஆன் எஜுகேஷன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட் நேஷ்னல் பாலிசி ஆன் எஜுகேஷன் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் தேர்ட் ஆப்ஷன் நேஷ்னல் பாலிசி ஃபார் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் டுவெண்ட்டி நித்தி ஆயோக் ஆப்ஷன் டி ஸோ இதில் கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஆன்சர் சி National Policy for Skill Development and Entrepreneurship 2015. So, 2015 ले Skill India அப்படின் சொல்லிட்டு ஒரு program launch பண்டுராங்க Ministry of Skill Development and Entrepreneurship लருந்து. So, அந்த Ministry கிக்கியில் launch பண்டுர் Skill India அப்படிங்கர programலதா, இந்த policy எடுத்துட்டு வராங்க. National Policy of Skill Development and Entrepreneurship. So, இந்த policyலதா, இந்த particular mantra வந்து state பண்ணிருப்பாங்க. One Nation, One Standard அப்படிங்கர mantra வந்து, இந்த ஒரு பாலிசிக்கு கீழே தான் ஸ்டேட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த பாலிசி கொண்டு வரதுக்கு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா யூத் எல்லாமே என்கரேஜ் பண்ணணும் அண்டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரிலேட்டடாக ஸ்கில் ஓரியன்டடாக யூத் வந்து எங்கள் ஜென்ரேஷனை டெவலப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால அவங்களோட திறமைகள் அவங்களுக்கு ஒக்கேஷ்னல் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் ஸோ நல்ல திறமையான இளைய சமுதாயம் உருவாகிறது மூலமாக நல்ல வேலைவாய்ப்பு கிரியேட் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் பாலிசி கொண்டு வருவாங்க இது நம்ம யூனிட் டூவில் வந்து ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு தெளிவாக சிலபஸில் வந்து இந்த டேர்ம் கோட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே ஃபைன் அண்ட் எஜுகேஷன் குவாலிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த ஒரு பாலிசி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ளே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கோ வித் த செகண்ட் கொஸ்டின் Okay. Second question, a review of National Policy Education 1986 and Program of Action was done by. So, National Policy of Education 1986. இது பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் இது வரைக்கும் நேஷ்னல் பாலிசி ஆஃப் எஜுகேஷன் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் வந்திருக்கு அதாவது இந்திரா காந்தி மேம் ரூலிங் ரூல் பண்ணும்போது பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தப்போ அவங்க கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கு அடுத்து நேஷ்னல் பாலிசி ஆஃப் எஜுகேஷன் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் ராஜீவ்காந்தி பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தபோது அவங்க ஒரு பாலிசி கொண்டு வந்தாங்க அண்ட் அதற்கு அடுத்து நேஷ்னல் பாலிசி ஆஃப் எஜுகேஷன் நைன்டீன் நைன்டி டூ ஸோ இது வந்து பி வி நரசிம்மராவ் பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தப்போ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டில் அர்ஜுன் சிங் அவங்க தான் மினிஸ்டராக இருந்தாங்க ஸோ அவங்க கொண்டு வந்த நேஷ்னல் பாலிசி ஆஃப் எஜுகேஷன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ்ல டாக்டர் மன்மோகன் சிங் அவங்க வந்துட்டு பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தபோது நேஷ்னல் நாலேஜ் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாலிசி எடுத்துட்டு வந்தாங்க இந்த நாலு நேஷ்னல் பாலிசி ஆஃப் எஜுகேஷனுமே காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட்டால் கொண்டு வந்தது அண்ட் இப்போ லாஸ்டாக நேஷ்னல் பாலிசி ஆஃப் எஜுகேஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மட்டுமே காங்கிரஸ் அல்லாத ஒரு கவர்மெண்ட்டால் கொண்டு வந்தது ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பா இந்தியாவில் பார்க்குற ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் பெரிய அளவில் கொண்டு வந்த நேஷ்னல் பாலிசி ஆஃப் எஜுகேஷன் அப்படின்னா இவங்க அஞ்சு சொல்லலாம் அதில் நேஷ்னல் பாலிசி ஆஃப் எஜுகேஷன் அண்ட் ப்ரோக்ராம் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேரையும் ரிவ்யூ பண்ணி எடுத்துகிட்டு இருந்தது வந்து ராமமூர்த்தி கமிஷன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இதுக்கு பின்னாடி இருக்க ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் பாலிசி ஆஃப் எஜுகேஷன் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் இந்த நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் எயிட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் வந்து இந்தியாவில் இருக்க பொலிட்டிக்கல் சினாரியோ வந்து ஹைலி அன்ஸ்டேபிளாக இருந்தது நமக்கு தெரியும் எயிட்டி ஃபோரில் இந்திரா காந்தி அசாசினேஷன் நடந்தது நைன்டி ஒனில் ராஜீவ்காந்தி அசாசினேஷன் நடந்தது So, government வந்து எதுவுமே ஸ்டேபிளா இல்லாததுனால எயிட்டி சிக்ஸ்ல ராஜீவ்காந்தி வந்து நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி கொண்டு வந்தாங்க அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணினாங்க ஆனா காங்கிரஸ் அல்லாத பார்ட்டி வந்து அதை ஹெவியா அப்போஸ் பண்ணினாங்க பட் ஸ்டில் ராஜீவ்காந்தி வந்து அவங்களோட மேக்சிமம் எஃபர்ட் போட்டாங்க அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்காக எயிட்டி நைன்ல வந்து கவர்மெண்ட் மாறுது ஜனதாதள் பார்ட்டி ரூலிங் பார்ட்டியா வர்றாங்க ஸோ அப்ப வந்துட்டு கண்டிப்பா நேஷனல் பாலிசி ஆஃப் எஜுகேஷன் நைன்டீன் எயிட்டி வந்து நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணணுமா அப்படின்னு ஒரு பெரிய டிபேட் இருக்குது ஸோ அதனால அந்த பாலிசியை ரிவ்யூ பண்ண சொல்லி நேஷனல் பாலிசி ஆஃப் எஜுகேஷன் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸை ரிவ்யூ பண்ண சொல்லி ராமமூர்த்தி ரிவ்யூ கமிட்டி ஆச
அசாசினேஷன் ஸோ ராஜீவ்காந்தி அசாசினேஷனுக்கு அப்புறம் காங்கிரஸ்க்கு தான் மெஜாரிட்டியாக வின் பண்ணுறாங்க பி வி நரசிம்மராவ் வராங்க ஸோ இந்த பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்டபிலிட்டி இருக்கிறதுனால காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் ஆட்சிக்கு வரும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இல்லை நம்ம நேஷனல் பாலிசி ஆஃப் எஜுகேஷன் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸே எடுத்துகிட்டு வரலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ரெண்டு கான்ட்ரவர்சி இருக்குது ராமமூர்த்தி ரிவ்யூ கமிட்டி சொன்னதை எடுத்துகிட்டு வரலாமா இல்லை நேஷனல் பாலிசி ஆஃப் எஜுகேஷன் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் ராஜீவ்காந்தி கொண்டு வந்ததை எடுத்துகிட்டு வரலாமான்னு ஸோ இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேட் இருக்கும்போது நமக்கு எஜுகேஷனில் அட்வைஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு போர்டு இருப்பாங்க சென்ட்ரல் அட்வைசரி போர்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் இந்த போர்டு வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க எஜுகேஷன் ரிலேட்டடாக எல்லா விதமான அட்வைஸும் இவங்க தான் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த கேப் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா புதுசாக ஒரு ஜனார்தன ரெட்டி கமிட்டி கொண்டு வரலாம் ஸோ ரெண்டையுமே ஸ்டடி பண்ணி லெட் தம் சமத் த ரிப்போர்ட் அவங்க ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஜனார்தனா ரெட்டி வந்து எல்லாத்தையுமே டீட்டெயில்டாக அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லா ப்ரோஸ் அண்ட் கான்சையும் எடுத்துகிட்டு அவங்க ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க அண்ட் அதை வந்து பி வி நரசிம்மராவ் கவர்மெண்ட் வந்து ஏற்றுக்கிறாங்க ஏற்றுட்டு ரிவைஸ்டு நேஷனல் பாலிசி ஆன் எஜுகேஷன் அப்படின்னு கொண்டு வராங்க ரிவைஸ்டு நேஷனல் பாலிசி ஆஃப் எஜுகேஷன் நைன்டீன் நைன்டி டூவில் கொண்டு வராங்க ஜனார்தனா ரெட்டி கமிஷனும் நைன்டீன் நைன்டி டூவில் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஸோ அதோட அவுட்புட் தான் ரிவைஸ்ட் நேஷனல் பாலிசி ஆன் எஜுகேஷன் இந்த ரிவைஸ் நேஷனல் பாலிசி ஆஃப் எஜுகேஷன் உள்ள ரெண்டு விஷயம் வரும் ஒன்று நேஷனல் பாலிசி ஆஃப் எஜுகேஷன் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் ராஜீவ்காந்தி சொன்ன பாயிண்ட்ஸும் வரும் அண்ட் அதில் இருக்கிற கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் ராமமூர்த்தி ஆச்சாரிய ராமமூர்த்தி அவங்க ரிவ்யூ கமிஷனில் சொன்ன ஒரு சில மாடிஃபிகேஷன்ஸையும் ப்ரோக்ராம் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் நைன்டீன் நைன்டி இது ரெண்டுமே வந்து கொண்டுட்டு வருவாங்க சரிங்களா ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் தி ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் நேஷனல் பாலிசி ஆஃப் எஜுகேஷன் நைன்டீன் அண்ட் இதில் இருக்கிற மீத கமிட்டிஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா யாஷ்பால் கமிட்டி யாஷ்பால் கமிட்டி இன்னொரு முக்கியமான கமிட்டி அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த கொஸ்டின்குரிய ஆன்சர் வந்து ராமமூர்த்தி ரிவ்யூ கமிட்டி மீத ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் யாஷ்பால் கமிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீல ஒரு யாஷ்பால் கமிட்டி இருந்தது அண்ட் டூ தௌசண்ட் நைனில் ஒரு யாஷ்பால் கமிட்டி இருந்தது நைன்டீன் நைன்டி த்ரீல ஃபார்ம் பண்ணப்பட்ட யாஷ்பால் கமிட்டி வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஸ்கூல் எஜுகேஷனுக்காக பள்ளி கல்விகளுக்காக ஃபார்ம் பண்ணது நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் நைனில் ஃபார்ம் பண்ணுற யாஷ்பால் கமிட்டி வந்து ஹையர் எஜுகேஷனுக்காக அதாவது காலேஜ் எஜுகேஷன் யூனிவர்சிட்டி எஜுகேஷனுக்காக ஃபார்ம் பண்ணது ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா யாஷ்பால் கமிட்டி ஸ்கூல் எஜுகேஷன் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த இயர் சூஸ் பண்ணணும் நைன்டீன் நைன்டி யாஷ்பால் கமிஷன் ஆன் ஹையர் எஜுகேஷன் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் நைன் தான் உங்கள் ஆன்சராக இருக்கணும் ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் and then going with the second option hansa mehta committee hansa mehta committee vandu national commission council ஆஃப் உமன் நேஷனல் கவுன்சில் ஆஃப் உமன் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உமன்ஸோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்காக ஒரு எஜுகேஷன் கமிஷன் கான்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ அதன் அடிப்படையில் ஹன்சா மேதா கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஹன்சா மேதா கமிட்டி எக்ஸ்க்ளூசிவாக பெண்களுடைய கல்விக்காகவும் முன்னேற்றத்துக்காகவும் ஃபார்ம் பண்ணப்பட்ட கமிட்டி ஓகே அது எந்த இயர் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ ஃபைன் கமிங் மேஷ் தி ஃபாலோயிங் ஓகே ஸோ இது வந்து எந்த இயர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் வந்துட்டு இட் ஹேஸ் அ லாங் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கின உடனே அதாவது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் இருந்து நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் வரைக்குமே மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் அப்படின் தான் நம்ம அதுக்கு பேர் வச்சுருந்தோம் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல தான் அதுக்கு பேர் மாற்றம் செஞ்சு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட்னு கொண்டு வராங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஏ வந்து யூ ஹாவ் டு மேட்ச் வித் த்ரீ ஏவு த்ரீயோட மேட்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கும் போதே நீங்கள் இதில் ஈஸியாக ஆன்சர் பிக் பண்ணிடலாம் யூ ஹாவ் டு கோ வித் ஆப்ஷன் ஏ ஓகே ஸோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் வந்து இந்த பேர் எவ்வளோ நாள் இருந்தது அப்படின்னா நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்லேருந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வரைக்குமே இந்த பேரில் தான் அந்த மினிஸ்ட்ரி இருந்தது அண்ட் ஆஃப்டர் தேட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நியூ எஜுகேஷனல் பாலிசி இப்போது புதிய கல்விக் கொள்கை கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அதற்கப்புறம் திரும்பவும் இந்த பேர் வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் அப்படின்னே மாற்றப்பட்டது ஓகே நெக்ஸ்ட் கமிங் டு யூஜிசி யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் இது எந்த இயர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணினாங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு ஸ்டாச்சுட
ஸோ இதுலேயுமே நம்ம நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்துருப்போம் அடுத்து ஃபோர்த் கொஸ்டின் விச் எஜுகேஷன் கமிஷன் ரெக்கமெண்ட்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் டிஐஇடி டிஐஇடியோட ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் எஜுகேஷன் அண்ட் ட்ரைனிங் டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படிங்கும் போதே தெரிஞ்சிருக்கும் மாவட்ட அளவில் எஜுகேஷனுக்காகவும் ட்ரைனிங்காகவும் ஏற்பட ஏற்படுத்தப்பட்ட இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ மாவட்ட அளவில் அப்படிங்கும் போது ஆக்சுவலி இதுக்குரிய ஆன்சர்ஸ் நீங்கள் பிக் பண்ணலாம் ஆப்ஷன் ஏ இந்தியன் எஜுகேஷன் கமிஷன் ஆப்ஷன் பி கோத்தா ஐம் சாரி யூனிவர்சிட்டி எஜுகேஷன் கமிஷன் ஆப்ஷன் சி செகண்டரி எஜுகேஷன் கமிஷன் அண்ட் டி வித் நேஷனல் பாலிசி ஆன் எஜுகேஷன் ஸோ இதுக்குரிய ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் டி நேஷனல் பாலிசி ஆன் எஜுகேஷன் நைன்டீன் நேஷனல் பாலிசி ஆன் எஜுகேஷன் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணினது ராஜீவ் காந்தி நமக்கு தெரியும் ஸோ ராஜீவ் காந்தியோட எஸ் ராஜீவ் காந்தி சாரோட ஐடியாலஜி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்லி டீசென்ட்ரலைசேஷனாக இருக்கும் கிராமங்களில் இருந்து தான் வளர்ச்சி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியாலஜி ஒரு நம்பிக்கை ஸோ அவங்க என்ன பண்ணினாங்கன்னா கல்வியோட தரத்தை உயர்த்தும் பொழுது கிராமத்திலேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் கிராஸ் ரூட் லெவல்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலேயுமே வந்து இந்த டிஐஇடி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணினாங்க அந்த மாவட்டத்தில் இருக்கிற ஆசிரியர்கள் வந்து அங்கே பயிற்சி எடுத்துப்பாங்க ஒரு டீச்சரை வந்து ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்லையும் ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க எப்படி வந்து டீச்சிங் மெத்தடாலஜி இருக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட சைக் சைக்காலஜி எப்படி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எவ்வளோ தூரம் அவங்களுக்கு டெலிவர் பண்ணணும் ஸோ ஒரு டீச்சர் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் எவ்ரி டிஸ்ட்ரிக்டில் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த ரோல் பிளே பண்ணுறது தான் டிஐஇடி ஸோ டிஐஇடி வந்து நேஷனல் பாலிசி ஆன் எஜுகேஷன் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸோடைய ஒரு அவுட்புட் தான் இந்த பாலிசியிலேருந்து வர்ற ஒரு அவுட்புட் தான் அண்ட் இந்த பாலிசியிலேருந்து இன்னொரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு ஆப்ரேஷனல் பிளாக் போர்ட் ஆப்ரேஷனல் பிளாக் போர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அந்த ப்ரோக்ராம் தமிழை வந்து நம்ம கரும்பழகை இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்ன சொல்லிருப்பாங்க ஒரு ஸ்கூல் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிருப்பாங்க வரும் ஆப்ரேஷனல் பிளாக் போர்ட் கொண்டு வராங்க அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பேசிக்காக ஸ்கூல் அப்படிங்கும் போது ஒரு ரெண்டு ரூம் ஆகுது இருக்கணும் அந்த ரெண்டு ரூம் வந்து எல்லா வெதர் கண்டிஷன்லையும் வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் வெயில் அடிக்கும் போது உள்ளே வெயில் அடிக்கும் மழை பெய்யும் போது உள்ளே மழை பெய்யும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் எல்லா வெதர் கண்டிஷன்லையும் வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ரெண்டு ரூம் ஆகுது கட்டணும் இது வந்து ஒரு பேசிக் அப்ஜெக்டிவ் ஆப்ரேஷனல் பிளாக் போர்ட் அண்ட் அந்த ரெண்டு ரூமுக்கும் நம்ம பிளாக் போர்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் சாக் பீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் தேவைப்பட்ட சார்ட்ஸ் மேப்ஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த பேசிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சராவது நம்ம எடுத்துகிட்டு வரணும் ஆப்ரேஷன் <laughs> யூனிவர்சிட்டி எஜுகேஷன் கமிஷன் யூனிவர்சிட்டி எஜுகேஷன் கமிஷன் வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் யூனிவர்சிட்டிக்காக ஃப்ரேம் பண்ண எக்ஸ்க்ளூசிவ் கமிஷன் ஃபார் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் இதோட இன்னொரு பேர் ராதாகிருஷ்ணன் கமிஷன் ஏன்னா இதோட ஹெட் பர்சன் வந்து ராதாகிருஷ்ணன் அண்ட் தென் சி செகண்டரி எஜுகேஷன் கமிஷன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ இதோடைய சேர்பர்சன் வந்து முதலியார் ஸோ முதலியார் கமிஷன் ஆன் செகண்டரி எஜுகேஷன் ஸோ இது எல்லாமே ஒரு கொஸ்டின்ஸ் தான் இந்த கமிஷன்ஸோட அதர் நேம் என்ன எந்த இயரில் இந்த கமிஷன் ஃபார்ம் பண்ணாங்க இது எல்லாமே கொஸ்டின்ஸ் தான் ஸோ ஆப்ஷன்ஸ்லேருந்து கூட நம்ம நிறையா கற்றுக்கலாம் ஸோ கமிங் வித் தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த நியூ வேரியண்ட் ஆஃப் ஏர்லியர் நேஷனல் லிட்ரஸி மிஷன் இஸ் நோன் எஸ் ஸோ நேஷ்னல் லிட்ரஸி மிஷன் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் லிட்ரஸி அப்படின்னா எழுத்தறிவு ஸோ தேசிய அளவில் இதை வந்து ஒரு செயல் திட்டமாக கொண்டு வராங்க எல்லாருக்கும் எழுத்தறிவு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இது வந்து நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்டில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க நேஷ்னல் லிட்ரஸி மிஷன் ஸோ நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்டில் இதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும்போது நம்மளுடைய சென்சஸ் அடிப்படையில் படித்தவங்க படிக்காதவங்க கணக்கு எடுத்து பார்க்குறாங்க அப்பயுமே வந்து படிக்காதவங்களோட எண்ணிக்கை கொஞ்சம் கூட தான் இருக்குது நான் லிட்ரேட் நான் நியூமரேட் எண்ணறிவு இல்லாதவங்க எழுத்தறிவு இல்லாதவங்களோட எண்ணிக்கை கொஞ்சம் கூட இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா 
நைன்ல இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்னா சக்ஷார் பாரத் அப்படின்னு கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ நைன்டீன் எயிட்டி நேஷனல் லிட்ரசி மிஷனாக இருக்கிறது டூ தௌசண்ட் நைனில் இந்தியா இந்தியன் கவர்மெண்ட் அண்ட் யுனெஸ்கோ இந்த ரெண்டு ஆர்கனைசேஷனும் சேர்ந்து இது ஷக்ஷர் பாரத் அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராமாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க இந்த ப்ரோக்ராம் எப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் லிட்ரசி டே எயித்து செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன் இன்டர்நேஷ்னல் லிட்ரசி டே அப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் ஷக்ஷர் பாரத் அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராம் வந்து கொண்டுட்டு வராங்க ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் ஷக்ஷர் பாரத் அண்ட் ஷக்ஷர் பாரதோட ப்ரீவியஸ் வருஷம் தான் என்எல்எம் நேஷ்னல் லிட்ரசி மிஷன் எஸ் So this is about a uh, few topics. Some of the questions are going to be able to discuss some of the questions. So thank you all. Uh, any comments feel free to share and kindly subscribe if you are really preparing for the PGTRB. Kindly subscribe. So this is a very useful and important topic we will discuss. Yes. Thank you.